Este doce tem várias gerações, muitos antepassados, não conseguimos saber qual é o ponto de origem. Uh, os últimos, as últimas três gerações têm sido de Noras. Eu sou a Nora. A coincidência E você é, é Nora? Da outra Nora. Que já faleceu. <risos> E espero bem que esta menina tenha filhos para depois continuar. Quando eu... Pois. Mas antigamente, sim, vendiam em cestas de verga com toalha, de arranjadinho assim em rebom. Uh, muito bonito. Agora, porque estão a higiene, já vão de outra maneira. Sempre se fez o ano inteiro. Uh, mas é mais típico das fumarias, das festas, uh, de todas as festas do Alto Minho. Uh, fazemos também para a Espanha, para, toda, para todos os países que, que haja imigrantes portugueses. É um doce muito conhecido, muito apreciado por muita gente. Uh, as moscas têm um formato muito peculiar, que elas são vendidas à dúzia. E uma dúzia é composta por quatro molhinhos. Cada molhinho tem três roscas. E depois tem assim um aroma delicioso a limão, com uma mistura de anis que fazemos as roscas hoje. Eu, para me saberem bem, tenho que ser uma semana depois, porque é quando estão com aquele açúcar, a camadinha do açúcar mais crocante por cima, mais taladiza, e depois saboreia-se a camada de cima do açúcar que tem o limão e a camada da massa de dentro que, que tem também o seu sabor. A nossa e rosca é, é fofa. Enquanto é que as outras são duras, são, uh, são vendidas uma, se, pode ser a dúzia assim, mas estão separadas, não são unidas. As nossas são unidas de 3 a 3, que é para terem mais resistência, se não partem. Uh, temos várias pessoas que nos dizem que com vinho branco. Que molham, não é a comer, é, é, não é a comer e depois beber. Molham e comem. Outras com chá, com, com um pequeno almoço. A todas as horas. É.